So die volgende gedeelte van tyd is, um, is iets wat vir die kinders rarig baie moeilik is, as hulle nie dadelijk die concept verstaan nie. So weer eens, net voordat ons begin met hierdie, sal ek, sal ek um, weer eens die, die klein noordloosies gebruik, um, met baie baie makkelijk om te maak, ook as mens nie self die resources kan koop nie. Mens wat lees het, like sikkie karton, jy maak oorloosie op om jy sit splitpins en dat die, dat die goedjes kan beweeg, jy maak een bykie korter vir ure, een bykie langer vir die minute en so aan. En wat baie belangrijk is by die gedeelte is om vir die kinders te laat verstaan dat hulle moet voor en toe en achter toe kan tel in tyd. Want as hulle sikke basis so goed nie kan doen nie, dan is het baie moeilik vir hulle om te verstaan hoe ek van een land se, se tydlijn kan gaan in een ander land in. Want as ek nie voor en toe en achter toe kan tel in tyd nie, dan gaan het my nie help nie. So dus kom die vorige video waar mens vir hulle vertel, wees my 10 voor 6, wees my half 5. Sikke goedkies is dan baie baie belangrijk ook wat dan nou bou, um, op hierdie, so mens, 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 mens moet seker maak dat hulle eerst daar, daar eerste concept verstaan van ek kan tyd lees voordat die mens kan gaan, ek kan voor en toe en achter toe tel in tyd, so um, iets die baie baie lekker is, mens bijvoorbeeld vir hulle sê, um, die, die fliek wat ek kyk begin 8 uur, hy is 2 uur lang, hoe laat eindig hy, dan moet hulle op, jou, op die horloosiekie vir jou wees, ok, en om in die licht hou, hy eindig dan nou 10 uur um, wat om bykie meer ingewikkel kan maak is, mens kan sê, ek het sê nou maar 9 uur by die school aangekom Ek het twee uur school toe gerei, wees my hoe laat as ek by die huis gerei. So dit is ook baie makkelijk vir hulle, dat hulle kan verstaan, ok, as ek negen uur daar aangekom het, ek het twee uur gerei, beteken ek het twee uur terug, wat beteken ek het sê uur by die huis gerei. So mens kan het rarig baie makkelijk en interactief vir hulle maak. So laat hulle deel wees van dit, laat hulle um, speel met die, met die horloodsies, dat hulle vir jou, dat hulle vir jou bykie um, scenario's geen zwaan. So weer eens, ek sal begin met, met die horloodsies, dat hulle voor en toe en achter toe tel, en mens sal eerst begin met ure, om het nou net om seker te maak, allemaal is min of meer op die vlak, en dan kan mens bykie moeiliker gaan om die half ure in te breng, en die 15 minute, en as mens nou sien jou klas is, is lekker op, op, soos dat hulle lekker verstaan, kan mens altyd gaan met 40 minuten en so dat hulle bykie met dit ook moet haal. So dit is ook iets wat rechtig, dit is, dit is verseker iets wat, wat, wat help, net om net om seker te maak hulle verstaan die, die concept. Nou die volgende gedeelte wat ek hier so het, is een tijdlijn wat ek laas jaar vir my kinders gegeet het, en dit is iets wat ek rechtig gevind het, ongelooflik baie help, want skielik in tydzones, verstaan hulle nie so lekker nie, want nou het hulle skielik neg- negatieve getalle, en hulle het geen idee wat een negatieve getalle is nie, want hulle was nog nooit blootgestel daar aan nie. So, want ek het die, ek het die tydlijn vir hulle gegee, en ek het vir hulle gesê, ons het vir negatieve Nelly hierso, en ons het vir positieve Pieter hierso. Nou, negatieve Nelly is baie ongelukkig, en alles is verschillend negatief van al kant, dus hoe kom ze aan die negatieve kant van die getalle lijn is, waar positieve Pieter is, is lekker positief, hy grimlag altyd, jy groot smal op sy gezicht, so hy is aan die positieve kant van die, van die getalle lijn. So, dit is baie, baie makkelijk vir hulle om dan nou eenvoudige concepte vir hulle te leer. So, is byvoorbeeld, ek kan sê een minus 5, soos ek kan een kleiner getal vat en een groter getal aftrek van hom af, maar nou beteken dit, um, dit is lekker as jy my hier met kleer werk, as jy die, die getalle lijn vir hulle gee en jy werk in kleer, so dan sê jy sit nou jou merkerkie of jy maak nou een streepie by 1 en dan gaan ons 5 tel, maar ons minus, wat beteken ons gaan na Nelly'se kant toe tel, so ons gaan nou 5 terug tel, wat 1, 2, 3, 4, is, en daar wil jy eindig beteken dan natuurlijk, dit is jou antwoord, wat negatief 4 is. So dit is ietsie wat nogal eenvoudig is vir hulle, um, dit is lekker as jy dit, as jy dit lekker saam met hulle doen, loop dier die klas, maak seker allemaal tel in die rechte manier, maak seker hulle tel na die rechte kant toe, dan nog een wat ons bijvoorbeeld vir hulle kan gee, is as jy sê, sê nou maar minus 5, plus 8, as ons vir hulle so ietsie kan gee, dan beteken dit nou, ons gaan nou by minus 5 begin, so hier soos minus 5 in negatieve Nelly'se kant, ons moet nou na positieve Pieterse kant toe tel, want daar is plus nou in ons som, so ons gaan nou 8, gaan ons nou spring na Pieterse kant toe, so dit beteken ons gaan minus 5 wat, en ons gaan om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer laat spring, en daar waar ons eindig, daar is ons dan nou ons antwoord, en dit beteken ons antwoord is positief 3, en dit maak die kinders nie mekaar as mens die plus skryf, so laat hulle my internet net sê as positief 3 in plaas van die plus 3, want hulle weet nog snel hoe positieve getalle werk, so dit is net makkelijker om dan so te werk. So weer eens een lekker baie makkelijke manier om vir hulle net, net bloot te stel, dat mens wel negatieve getalle kry, en daardoor wel, soos in ons tyd so'n um, kaart waar ons nou nou gaan werk, dat daar, daar sikke goedjies gaan, gaan voorkom. So as ons dan nou gaan kyk, 
wanneer ek tijdzones doen, is het rechtig vir my ongelooflik lekker om, om hierdie, hierdie webteiste te gebruik. Die webteiste se naam is um, timeanddate.com en um, dit, jylle sal sien, dit is forward slash time, time forward slash map en jylle sal sien dat hy, hy wees vir jou al die verskillende tijdzones reg oor die hele wereld. So dit is rechtig ongelooflik interessant. Um, as jylle gelukkig genoeg is om een project in jylle klas te hee, gooi die kaart vullen op die, um, op die skerm. Jylle sal sien, oor ons wat daar rooi koliekies is, is daar, is daar soos, dis nou die lande en so wat hulle tel, soos byvoorbeeld daar so kan men sien dat um, dit is nou bijvoorbeeld Canada en soos jylle kan sien, die tyd tel aan soos wat ons tyd nou op die oomlik aantel. So jy kan dadelijk sien hoe jy terug gaan en voor en toe gaan in tyd en dis rechtig vir ongelooflik interessant. Weer eens daar so kan men sien, daar so is dit al, dit is al middag daar so by die mense en dit is rechtig vir hulle baie interessant en baie van die kinders hy het familie of so wat oor see blij, so gebruik dit, sê vir hulle bijvoorbeeld, um, geef vir my een land waar wo, wo van jou familie blij, um, in, in hierdie, um, net onder hierdie, onder hierdie kaart is daar een plekje wat jy verskillende name kan intik, tik die naam en hy, hy gooi vir jou onmiddellik op die kaart uit waar die, waar die, um, en wat sy tyd so in die land is, dan leer jy vir hulle, kyk nou hier so bijvoorbeeld Londen is op die, is op die nul, en mens kan so voor en toe en achter toe tel, dan wees jy vir hulle bijvoorbeeld, waar Suid-Afrika is, hoeveel ure is ons voor hulle, en sovoort. So dit is rarig verskrikkelike oulike manier, om dan nou vir hulle tyd so in is te leer, en baie makkelijk en interactief ook. So, baie belangrik met tyd so in is, is, ek sê altyd vir my kinders, om, om net dadelijk die um, negatieve Nelly en positieve Pieter te teken, want jy gaan, die, die, want hulle gaan van minus 12 tot by tot by positief 12. So dan kan jy lekker makkelijk voor en toe en achter toe taal, en dan skryf jy die tyd byvoorbeeld neer op hulle. So as jy byvoorbeeld, um, as jy byvoorbeeld ietsie het, soos, kom ons sê, ons is nou in Londen, weet ons nou, is jy so op die nul, en die vraag sê byvoorbeeld vir ons, dit is 2 uur in Londen, en hulle wil weet wat die tyd in Suid-Afrika is, wat beteken in Suid-Afrika is jy so in, in plus 2, so Suid-Afrika is hier so, wat beteken ek gaan moet na Pieterse kant toe tel, so ek tel hier by, so dit beteken ek gaan nou, as, dat, as dit 2 uur op die 0 is, gaan dit 3 uur daar wees en 4 uur daar, wat beteken die tyd in Suid-Afrika gaan dan nou natuurlijk 4 uur die middag wees. So, rechtig baie, baie makkelijk, eenvoudige maniere om hierdie goedkies te verduidelik vir hulle en baie prakties vir hulle te maak. So, iets die baie eenvoudig, iets die baie lekker vir hulle om te doen, as mense dit net op die rechte interactieve manier doen.